飞哥，广东来了个姓吴的老板，说有一大笔生意，想跟您见面谈。谁？飞哥，我知道，您不跟陌生人做生意，但他要一百万的货。是水呢吧？啊，飞哥，是广东力哥介绍来的，我电话核实过了，没有什么问题。如果您不想见他，那我让他回去。生意该做还得做，告诉那个吴老板。今晚十一点，滇卫楼见。是。大哥。不到十点，咱们家路边就落了一黑一白两只鸽子，现在还没飞走呢。嗯，知道了飞哥，别动啊！飞哥，吴老板我见了，谈的不错啊，只不过他不是来做生意的，他是来要我命的呀！飞哥，啊！十一点，约吴老板在滇卫楼见面。不到十点，就来了两辆车，到现在还停在那儿。你说这什么意思、啊，阿龙？啊？什么意思？什么意思？把所有材料汇总，明天开会要用。站长，我没完成任务，我请求给我处分。处分你有用吗？根据情报，黄一飞已经带着他的人越过国境。那这样的话，以后再抓到他可就更难了。什么意思？站长，河口虽然是个小镇，但国境线长达一百九十三公里，我们的设防很难在这么大的范围之内做到面面俱到、疏而不漏。黄逸飞在两国之间穿梭相对容易，而我们要抓到他就更难了，就像大海捞针。可他要贩毒贩枪，必定会过来的。你负责把黄逸飞的案子抓到底，一年不行两年，两年不行三年。抓不到黄逸飞，你就别想离开这。是。够快的啊！哎，人我刚审过了，就是一个偷越国境的边民，百分之九十不是黄一飞。我看了人才，那心里踏实。黄一飞是全国通缉的要犯，这个家伙就是年纪跟他差不多，其实长得并不像。现在科技发达了，万一他整容呢？真有你的，能编故事拍电影了。
。跟你说不是，你不信。现在失望了吧？哦，没关系，习惯了。你呀、啊，应该再仔细看一下，没准真的整过容呢。他再怎么整容也不会整手吧？黄一飞的手是贩毒贩枪的手，而这老兄的手是种田喂猪的手，差远了。早知道这么简单，我帮你看得了。打个电话就把事儿办了，省得你白跑一趟。哎，不会白跑，我亲眼看过就放心了。两年了，天天跟那个黄一飞较劲，何苦呢？说句不该说的话，你做事情不要太钻牛角尖了，别再折腾自己了。行了行了，又给我上课了，啊，都快成思想家了。思想家，还哲学家呢。哎，静雪，哎，顺便问你个事儿，说吧，最近米线吃的怎么样？我说你，说着说着就没边儿了你。我有事先走了。哎，吃了饭再走啊？不了，下回吧。今天的事儿多谢你了。哎，客气了啊。走了，好。有事吗，冉叔？香港万龙版要的货。一会儿就发，知道。这批货呀，量不小，按你的吩咐，直接走边检站。这招险棋，他们做梦也想不到。知道是险棋就动动脑子。放心吧，都布置好了，绝对万无一失。老房去盯着点。是，大哥。慢点吧，我第一次来云南，第一次到边境小镇，我想多看看。好的。嗯、把五号监控给我放大一点。通知他们，先不要放行，我马上过去。是。经理。为什么没拉货？问过司机了吗？他说没等到活，这边家里有急事，所以空着跑回来了。轮胎、底盘和驾驶室都仔细查过了吗？一切正常。油箱和备胎呢？也查了有事儿，我妈今天出院，我得去接她去。她老人家得什么病啊？啊，心脏病。快点啊！啊。嗯、这车是不是刚喷过漆？没有。到底有没有？你想清楚了
，车是老板的，有有事你问他去。着急有事真的。检查马上结束，您耐心的等一分钟。怎么着这是什么？参谋长，卸下所有挡板，仔细检查。这。参谋长，您真神了，怎么一眼就看出这货车有问题啊？我也说不上为什么，就这种感觉。你再多干几年，积累一定的经验，以后肯定比我强。参谋长，电话。哦。喂，是我，啊，孟站长，什么事你说嘛，我这还有事儿。给你个任务，带两个新兵。哎，我刚才碰见他们俩了，一看就是生瓜蛋子。你刚入伍的时候不是生瓜蛋子，所以才要你这个老兵传帮带。我这人牛不是不知道，我不大懂得怎么教别人。什么事都是从不会到会，凭你的能力带两个新兵没问题啊。还是交给别人吧。这两个兵可不是普通的兵。是高等学府毕业的大学生，我是好不容易才把他们要来的，这左思右想，才决定把他们交给你带。你呢，是战力经验最丰富、办法最多的人，只要你好好点拨，两个年轻人很快就能上路，将来没准还能超过你呢。来，拿着。他们超过我，我没意见。问题是我没心思当教官，这个你知道。我知道你的心思都在黄一飞身上。那你知道知道我吧，新兵怎么带？见面第一句话说什么？大哥，阿坚栽了，货全丢了。又是李建军，怎么这么巧，又碰上他？不是说他不当班门软说？是啊，特意查过的呀。阿坚走之前，我特意查过的。这姓李的，坏咱们的事儿。可不是一回两回了，干脆找个机会把他做了，杀了他。哦，废了他，让他从边检站，那他妈滚蛋！老方，一会儿给万老板打个电话，告诉他，这次算我的。过些日子，我会弄一大批货过去，他想要多少就给他多少，保他满意。是，飞哥。先说一下，你们现在只是上岗实习，假如跟不上边检第一线的工作节奏，站长会给你们安排其他岗位。边检工作看起来简单，其实非常的复杂和艰苦，除了需要智力、体力、耐力以外，还需要很高的悟性。你们在工作中会遇到各种复杂情况，希望你们保持冷静，在服务边民、保障经济发展、打击犯罪分子的同时，也要注意自我保护。这份工作非常的特殊，就算你们受过高等教育，也未必能够胜任。要是边检站成为国家的文明窗口，那么边检员就是国家文明的形象大使。报告，我们会努力的。喊口号没用，我得先整肃整肃你的纪律。你迟到，我没有迟到，是你们早到了。你比我晚到就是迟到，你听清楚了？清楚了。
跟我一起抽查这几箱货。一箱，你把其他的货物全部归位。是。是。查的时候仔细点，每一袋都要查。是。一翔，你很热是吗？是，太热了。想凉快凉凉透透气。我刚才有点头晕。河口最热的时候，气温高达五十度。这儿的很多战士热得起肺的得皮炎，但他们从来没有解过扣子。是，参谋长，我下次一定注意。矫情。协助寸总把货查完。是，是，快点。走，一、二、一、一、对，很多转，三十，别站。余香怎么样啊？你这会儿都想起他来了？他晕倒的时候，你怎么一点也不在意啊？我当时在岗位上有任务在身，这并不表明我不关心余香。我挺担心他的，他到底怎么样了？打了针，吃了药，在宿舍呢。哎，我待会儿想去吃个饭，一块儿去吧。老板娘在吗？您看都这么晚了，老板娘回家去了。把她给我叫过来。您看这。我找她有事儿。哦。啊，这边走。小李、啊，你先烤条鱼，拿两杯柠檬水。哎。陈总，坐。虽然是第一天上岗。但你的效率太低了，你检查一箱糖果要十分钟啊？为什么？有个问题我想问您。说吧。您每天检查这么多人和车，您就没有担心过吗？也许就有毒品或者犯罪分子从你手里漏网呢。担心过。我还以为只有我这么想呢。在边防第一线工作，有压力很正常。但你要学会控制，如果整天疑神疑鬼、患得患失，那你基本就废了。可是我真的很担心，我总觉得有毒品从我手里漏网了。这是个心理问题，过不了这个坎儿，那你就做不了公安边防。我有个绝招告诉你吧，想不想听？想。每完成一次检查，你就对自己说：“我尽力了。”这辆车，这个人。让他过关，我问心无愧。请慢用。哎，好，谢谢。咱们尝尝鱼啊。哎。参谋长。老板娘是不是很漂亮啊，李参谋长？范美娜，我给你介绍一下我的新同事，他叫何春草，刚分来的新兵。你好，你好，春草，她就是老板娘美娜，我们河口的名人呐、啊。参谋长有事找我。哎，美娜，我就是想来吃你亲手煮的米线。啊、哦。哎哎，你别走。
最近有黄亦菲的消息吗？我跟你说过，我早就跟他没关系了。你们是恩爱夫妻呀、啊，自从他逃到境外以后，不可能一个电话没打给你吧？你老是这样找我，别人看到会怎么想啊？怎么想啊？哼，我喜欢吃你煮的米线，喜欢找你聊天了，下班时间呀、啊。李参谋长，我知道黄亦菲是罪犯。如果他回来，我一定劝他自首。我这儿有几条他的最新消息，说给你听听吧。不用了，我不想听。别看你们家黄亦菲人在境外，可她一点没闲着。国内的好几起大案都跟她有关了。求求你了。所以我就纳闷了，他人在境外，却把国内的生意越做越大。为什么？对不起，我真不该来。你根本就不是来吃米线的。李参谋长今天心情不好，他刚才跟你说的话，你别介意。他他每次来店里都问我黄一飞的事，每次我都告诉他我不知道，什么都不知道，可他还是老样子，不停的对我说黄一飞又贩毒了，又卖枪，又伤人了等等。是想急于破案吧？黄一飞做过很多坏事，李参谋长讨厌他，恨不能抓住他，让他伏法。这我都能理解。他说我和黄一飞是恩爱夫妻，这不是真的。黄一飞这个人对别人心狠手辣，对我也一样。每次他喝醉了。都会把我往死里打。跟我进去吧，我试试劝劝李参谋长。我什么都能忍，你刚来，别为了我这样的人得罪领导。没事儿的，我替我们领导向你道歉。谢谢，你心眼真好。美娜告诉你了吧？我经常问她黄一飞的事儿。你怎么知道的？你带我向他道歉了吧？我觉得美娜挺可怜的。黄一飞是罪犯，可他不是。你那样跟他说话，还揭他的疮疤，是不是有点太过分了？那么你一定相信，美娜和黄一飞没关系了？美娜是哭着跟我说的，黄一飞经常打她。他们根本就不是什么恩爱夫妻，啊！你要是看见美娜跟我说话的样子，一定就不会这么怀疑她了。这个美娜真不简单呐、啊，才见了一面，就开始帮她说话了。参谋长，您是不是喜欢美娜呀？下车。为什么？走回去，路上吹吹风。孩儿，你别再这么不着边际的胡思乱想。下去。我就是随便说一句嘛。把门关上。犯得着这样吗？不适合在边检站工作，为什么？第一，你心理素质太差；第二，你太天真；第三，你冒犯领导。我看只有第三条才真的吧？哎，我不认识回家的路
干嘛？你好啦。嗯。哟，谁给你送的米线啊？林参谋长，说是跟你一块去的。你怎么就不知道给兄弟我打个包啊？你今天太过分了啊！我听说我昏过去的时候，你连瞧都没瞧我一眼，是不是啊？没瞧怎么了？我正在岗位上呢，手里还有活，你死不了。哎，你能吃辣椒啦？没辣椒啊。他怎么知道你不吃辣椒啊？干嘛？过来，过来，别拉拉扯扯。真的。我还以为我能先发现，没想到你抢了先了，祝贺你！谢谢。我上车看看你。参谋长，参谋长，我发现毒品了。叫什么叫？继续检查。怎么搞的？大呼小叫，怎么一点常识都没有？你们的表现，也许就惊动了跟货的人或者接货的人，你们给人家提了个醒，让他们悄无声息的逃走，轻而易举躲过一劫。对不起，是我错了，我是太兴奋了，没想那么多。发现毒品以后，必须保持冷静。有的时候，我们需要马上缉拿毒贩；有的时候，我们需要跟踪毒贩。也许他们成为我们的诱饵，为我们提供线索。还有一些特殊的情况，我们有意把货柜漏掉，为的是放长线钓大鱼，为的是把整个的毒品网络挖出来。总之，发现毒品并不是最后的胜利。一个成熟的边检战士，绝不会为此大惊小怪。参谋长，我保证下次一定注意。我不想听什么保证，这种话我就听腻了。我们是做错了，你可以批评我们、训我们，但你能不能不要用这种口气跟我们说话？我要是你就先反思自己的问题，绝不会计较别人的态度。参谋长，您别生气，于翔是一时冲动才这么说的。我们是在第一线跟犯罪分子做斗争，因为一次闪失和疏忽，就可能永远没有下一次了。我就在这个问题上栽过跟头。参谋长，参谋长，我错了，我太冲动了，我不该那么对您说话。用不着道歉。有件事我一直想不明白，你放了那么舒服的工作不去，非要来河口工作，为什么？我知道，选择捷径比较舒服，但我不想那么做，我就想去最艰苦的地方锻炼自己。有句话我特别喜欢，就是选择泥泞的路，才能留下脚印。说的真好，就是不知道你能坚持多久啊！我会努力的。好，陈文仲说一声，我随时可以批准你调离。参谋长，你这是激将法吗？
。您的米线，请慢用，谢谢，不客气。哎，服务员，那，呃，这个，哎，写啊。哦，好好好。啊，这个，好，这要两份。知道了，没问题吧？没问题啊，这都是最好的骡子，他们呢个个身体结实，力气大，能背能扛的。最近那边风声比较紧，你想想别的办法。边境线那么长，别老盯着河口边检站这一条路。他们什么时候过去啊？什么时候过去？我自有安排。哎，不是说有几位老主顾等着拿货吗？阮叔，我跟你说多少遍了，欲速则不达。再问就说没货。哎。咱们是弹簧，压得越狠，弹得越高。哎，听说林参谋长以前犯过错误，是真的吗？嗯、真的，我听说他是个问题人，刚一调到河口就捅过一个大骡子，犯过大错误。是不是他紧盯着不放那个黄一飞的案子啊？我把那个老部下亲口告诉我，说他黄一飞就是从他手里跑掉的。从他手里跑掉的，怎么可能？怎么不可能？还有，我听说自从那以后，林参谋长就变得特怪，满脑子想的都是黄一飞，自己不结婚也不找女朋友，哎，还有，就是没完没了纠缠黄一飞的老婆。你别说，你怀疑他喜欢上那个美娜，也许有道理。你干嘛？吃完没有？吃完的装备是报道。是。第一次参加社福独卡，不管遇到什么样的突发情况，一定要保持冷静。我对你们的要求只有一条：注意安全，能做到吗？能。等一下，把袖口上来。雨林的毒虫千奇百怪，要是被咬了，那种命都保不住。所以，你们一定要小心，入列。是。谢谢参谋长。
大哥，快四点了，马上天就亮了。我知道。骡子呢？哦，都已经安排好了。你一点头，马上可以出发。再等等。怎么了？不踏实。现在天上连颗星星都没有，黑的伸手不见五指。这种时候过境，绝对保险。感觉不好嗯，才一个晚上就蔫了。熬夜倒没什么，关键是熬了一个晚上，一点收获都没有大家吃几个鸡蛋，增加点营养，送你们的。谢谢美娜，谢谢。别跟他们一起执行任务，累坏了吧？可不是，我们都一晚上没睡了。美娜真是火眼金睛啊！嗯，连我们执行任务都看出来了。李参谋长，你别见怪，我看你们一起吃早点，所以乱猜的。老板娘的确很漂亮，怪我多嘴，我不好。以前你可是从来不主动跟我说话的，今儿怎么了？我是看见春草，我跟他说的。哦，是这样。我也不知道怎么了，这两天心里慌慌的，尤其是今天早晨，老觉得怪怪的。我们俩一个好消息，站里要大力加强一线的检查力度，所以收服毒卡暂时不做了。真的？嘿嘿，从今以后啊，大伙儿都可以睡个安稳觉了。太好了！快吃快吃。根据邻国禁毒机构提供的可靠情报，毒贩黄一飞近期有笔大生意要在我国境内交易。黄一飞罪行累累，以狡猾凶狠著称，曾多次逃脱我方抓捕。近两年主要在境外活动，这次他将以什么方式运毒，还是个未知数。但有一点可以肯定。
他的手段一定非同寻常，将对我们的工作形成严峻挑战。从现在开始，我要求边检站的每个成员，必须要擦亮眼睛，提高警惕，以一种负责任的态度，认认真真、扎扎实实做好检查工作。我要求大家要集中精力，千方百计打赢这场硬仗，绝不让黄一飞和他的毒品漏网。你说要暂停涉腹毒卡，为什么我们天天执行任务，一天也没停过？我说过吗？说过。在美娜的米线店里，我说过的话多了，该记的记，不该记的别记。今天晚上不管有多累多困，都给我必须打起十二分的精神来。遇到突发情况，可不许你们俩给我掉链子。听清楚了。王一飞真的要来了，你怎么知道？相信我，直觉。谁呀、啊？报告，嗯、啊，整装待发，不掉链子。去睡会儿吧。哎，大哥，您去哪儿啊？让骡子出发，你们跟我走。这个楼口上下通道，派人监视。是
参谋长，我看那家伙挺壮的，应该能挺过这一关。杨泉，到。你替换何春岗，女同志让他休息一下。是。你就不要去了，外面等吧。相掉了一点毒品也没有，抓获的三个人是普通便民。路上遇到参谋长他们，以为是抢劫的，慌了神儿，吓得四处乱跑。枪击无辜便民，现在麻烦大了。根据情报，黄云飞的手下会在晚上偷越国境运毒，结果来的是四个便民，大晚上的背着香蕉赶路，看到我们以后，二话不说拔腿就跑。他们的身份有待进一步核查，可他们没有携带的物品，这个你怎么解释？黄一飞想整我们，这样一来不仅可以把我整倒整垮，还会给边检站制造麻烦。就算是黄一飞设的圈套，你现在明白过来也晚了。不管今天这事儿是不是黄一飞一手策划的，你开枪打伤无辜边民，后果都很严重。我敢百分之百的肯定，他们几个肯定不是无辜边民。百分之百？你百分之一的证据也拿不出来。我要审问那几个边民。嗯、再给我一次机会吧，我需要时间。我已经给了你两年时间了。参谋长，请你交出你的配枪河口边防检查站于十一月二日，由黎建军同志带队执行涉湖任务。在情况不明的情形下，黎建军同志开枪打伤一名嫌疑人。该嫌疑人的身份有待进一步核实。受伤嫌疑人因失血过多，经抢救无效，于今日凌晨死亡。现经战党委研究决定，停止黎建军同志的全部工作，隔离审查。这批货呀，不光量大，品质也好。这一次，咱们可赚大了。先别想着赚钱，先想想怎么进河口。那太容易了，李建军栽了。他真的栽了？哎，是啊，他杀了咱们的骡子，哼，已经关了禁闭了。现在。等着上京司法庭呢，哼，他呀，以后再想挡咱们的财路，等下辈子吧。就算李建军真的栽了，那还有别人呢。情况没摸清楚，还是不能动啊。还不动？那咱们这些货压到什么时候啊
不该问的别问，好吗？现在没人纠缠你了，你还哭什么呀？玉祥，有你这么说话的吗？李参谋长会怎么样呢？总队保卫处说，过两天就来接人。河口站的铁面纹身，边防标兵，一块招牌就这么砸了。于香，他立过军功会不会宽大处理啊？人没死还好说，现在人都死了，谁也救不了他。干你们这行的，也真是危险。好好的一个挺正派的人，说倒就倒了。真的一点希望也没有吗？不知道。这是我给你们求来的护身符，可以驱邪避祸、保平安。不行不行，这么贵重的礼物我们不能收，这个不值钱，就是图个吉祥。我们真的不能收。按我们河口人的规矩，送出去的东西是不能收回来的。你们要是拿我当朋友，就一定带着他。求神灵保佑你们，每一天都平平安安的。李参谋长对你这么苛刻，你不记恨他吗？他为我好，我知道。其实因为黄一飞的关系，在河口没有人敢真的接近我。和我做朋友，李参谋长反而好像是我的一个朋友一样。他总是关心我，真的。以后也许他不会来吃我的米线了，我反而觉得心里空落落的。这是给他的吗？你们能帮我带给他吗？发生什么事情都不要慌，一慌心里就乱了，判断就会有偏差。镇静，相信自己的能力，一切问题都有解决的办法。是，不慌。还有，凡事多长个心眼儿，不能太天真。记住了。你会是个好编辑的。可惜我教你们的时间太短了，去吧。谢谢参谋长，师傅。祝你成功。就这样，没别的了。你们俩我放心。是，参谋长。向前，快！放炮！得力，瞧准！好，起炮！加油，站！去，走！呀，哦呀！
怎么样？师傅不在，第一次独立上岗，还是感觉有点紧张。你应该相信自己，我们除了经验少点儿，其他方面不比别人差。那看跟谁比了？要是跟李参谋长比，咱们差远了。现在是，将来就不一定了。羡慕人家没用，我们俩要干出个样来。李参谋长也有像我们今天一样的开始。李参谋长可能再也不会回来了，往后我们只能靠自己了。加油吧，别给师傅丢脸，我们一定干出个样来。我有信心，我们一起努力，加油。知道了，小心点。货送到家，马上就回来。这两天赶紧发货吧。不着急，小心驶的万年船啊！李建军可还没离开河口。这他已经废了呀！这可是千载难逢的好机会，不能再等了。三叔，你也别总想着发货的事儿。有时间带着弟兄们去唱唱歌、跳跳舞，乐一乐。李飞，你怎么回事？哦，那么多货压在手里，您不急？哼，还让我唱歌跳舞？对了，三叔，我记得以前在河口的时候。你皮鼓舞跳的是一绝，来这儿没跳过吧？太可惜了，有空了跟你学学。开玩笑吧你？我没开玩笑，我真的想跟你学学。跳舞能让人放松啊！这两天我们要好好放松放松。哒哒滴哒。不是这样，什么乱七八糟？你看，哎，这样还好了，哎，空，哎，谁找我？是我。林娜想见见林参谋长，这怎么可能呢？想想办法嘛。你让我想什么办法？别开玩笑了。要不问问你爸，找找站长。这也没用啊。总队车。你这是要走？以后没人再来烦你了。我想给你送碗你爱吃的米线。我没有黄一飞的消息，我要是有，一定告诉你。我今天可没问你什么呀。因为你只要一见到我，就只会问这个。
好了，以后就是有人问，也不会是我了。谢谢。什么时候回来？谁知道呢？再见了。哎，等等把车厢门打开。哎，武警妹妹，你可别为难我啊！这是例行检查，请你配合。春藤，这不是洗衣粉，这是麻黄素，是制造病毒的主要原料。发现毒品以后，必须保持冷静。我们需要马上缉拿毒贩，有的时候我们需要跟踪毒贩。也许他们成为我们的诱饵。还有一些更加特殊的情况，我们有意把货给漏掉，为的是放长线钓大鱼。小雨，再去买台洗衣粉，快！是。放心。
看住了货，别让人给打劫了。好，好，好，好，赶路吧。好。杜三报告，二号目标进了顺丰旅馆。冯老板，久等了啊！货在哪？货已经安全进来了，不过我还要保证你人货安全。谢谢。什么时候交货？这个不着急，现在还不是时候啊。来，王老板，坐。为什么？来，王老板，这边请军到请讲，动幺军到请讲。二号目标脱离动三，向南西方向移动。动幺呼叫动四，动幺呼叫动四。二号目标向你方向移动。二号目标向你方向移动。动四明白。及时施抓捕。Thank <laughs> you. 
标全部落网，二号目标全部落网。动摇呼叫栋梁，一号目标正向你方移动。我命令将疑犯放过联检大厅，封锁大桥，实时抓捕。栋梁明白。晚上好，请出示证件。参谋长，你回来了，一切都好吗？美娜，你不做演员可惜了。我得赶紧走了，你等我从那边回来，一定去看你。别动，我们要对你，跟你的这些朋友做进一步的检查。查过，我们什么问题都没有啊。可他们忘记查样东西，你们身上带的皮骨。万老板已经落网了，所以你们知道野外偷渡的路走不通了，铤而走险从这里经过。你一定搞错了，我不认识什么万老板。如果我没猜错的话，万老板付给你们的赃款。都藏在这些鼓里面，请你们大家把鼓放在身边，双手抱头，蹲下。蹲下，蹲下，我蹲下。
前这是我一个人来的地方，从今天起，对你开放了。李参谋长，其实我早就猜到了。从孟站长宣布那个便民死亡开始，这所有的一切都是你们商量好的。嫌疑人伤得不轻，血已经止住了，真血。你信不过我的枪法，我打的就是胳膊。都安排好了，调包的尸体，医院也都准备了，我马上就到。好，剩下的事情，李队长配合你。可万一黄一飞没入你的圈套呢？你该怎么办？孟站长当时也这么说。我觉得黄一飞一定会上当。根据呢？境外已经给我们提供了确切的情报。黄一飞现在有一大批货要运，而且必须在中国境内交易。可他要是不走河口呢？所以我必须出事儿，让黄一飞觉得有机可乘。另外，美娜在河口，走河口对黄一飞来说最安全、最放心。制造致人死亡，这事对你影响太坏，这会把你毁了。有咱们边检站在，就毁不了。另外，还有我俩徒弟在呢。梅娜早就观察过了，春草和余翔都是新兵，经验不多，最容易被蒙骗。这么有利的条件，他一定会告诉黄一飞的。我敢保证，黄一飞的货肯定会从春草和余翔的手中经过。他们能行？他们工作不久，经验确实不多。但他们认真负责、严谨、有激情，这几点在边检工作中非常的重要。我相信他们一定能行。就这样，没别的了。是，参谋长。那天你坠桥，不觉得怕吗？我没想那么多，我就觉得不能眼睁睁看着黄一飞在桥上引爆。如果我不做点什么，心里过不去。过不去。你在桥上，春草也在桥上，那么多人都在桥上。如果他真的引爆的话，后果不堪设想。我真是觉得，应该是我跟黄一飞同归于尽才对啊。你一直不看好我。总觉得我会在关键时刻掉链子。你是响当当的英雄。黄一飞，最终一步一步掉进了我们挖好的陷阱，一切都在预料之中。但是我万万没有想到的，会是这样的结局。因为你还很年轻，你的生活才刚刚开始。乔部长，向后转。